kinh diệu pháp liên hoa phẩm thường bất kinh bồ tát thứ hai mươi lúc bây giờ phật bảo ngài đắc đại thế đại bồ tát rằng hôm nay nên biết nếu có tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di nào thọ trì kinh pháp hoa này đằng công đức như trước đã nói mắt tai mũi lưỡi thân cùng ý thanh tịnh như con người nói lời thô ác mắng nhất chế bai mắc tội báo lớn cùng như trước đã nói đắc đại thế về thời xưa quá vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp có phật hiệu là oai âm vương như lai ứng cung tranh biến tri minh hành túc thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thế tôn kiếp đó tên là la phi nhất đó tên là đại thành đức oai âm vương phật trong đời đó vì hàng trời người Atula mà nói Pháp Vì người cầu thanh văn mà nói Pháp tứ đế Thoát khỏi sanh và bệnh chết Rốt ráo Niết Bàn Vì người cầu bích chi Phật mà nói Pháp mười hai duyên Vì các Bồ Tát nhân vô lửa Tranh đẳng tranh giác mà nói sáu Pháp ba la mật Rốt ráo trí huệ của Phật Đắc Đại Thế, Đức Hoa Em Vương Phật đó sống lâu 40 ức Na Do Ta hằng hà xa kiếp. Thánh Pháp từ ở đời kiếp số như huyết trần trong một chương phụ đề. Tường Pháp trụ ở đời kiếp số như số huyết trần trong bốn châu thân hạ. Đức Phật đó lời ích chúng sanh vậy sau mất diệt độ, sau khi Thánh Pháp trường Pháp diệt hết trong cõi nước đó lại có Phật ra đời cũng hiểu là oai âm vương như lai ứng cúng tránh biến trí minh hành túc thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn các thứ lớp như thế có hai muôn ức đức Phật đều đồng một hiệu đức oai âm vương như lai giàu hết diệt độ rồi sau lúc tránh pháp đã diệt trong đời thượng pháp những kỹ dư tỳ kheo tăng thượng bàn có thể lực lớn bây giờ có vị bồ tát tỳ kheo tên thường bất khinh đắc đại thế vì cớ gì tên là thường bất khinh à, vì tỳ kheo đó à, phạm khi ngó thấy hoặc tỳ kheo tỳ kheo đi hoặc ưu bà tác ưu bà di thấy đều lấy lời khen ngợi mà nói rằng tôi rất quý cái kính À, quý ngài chẳng dám khinh màn vì sao vì quý ngài đều tu hành đạo Phật Bồ Tát sẽ đặng làm Phật mà thì à, vì thì khéo đó chẳng chuyên à, đọc cơ kinh điển chỉ đi lễ lại nhận đến à, xa thấy hàng tứ túng cũng có qua lễ lại người khen mà nói rằng tôi chẳng dám khinh quý ngài quý ngài đều sẽ làm Phật trong hàng tứ túng có người có lòng bất tỉnh sanh dành oán hờn buông lời ác mắng nhất rằng ông vô trí trì kheo này từ đâu đến đây từ nói ta chẳng khinh ngài mà thọ ký cho chúng ta sẽ đằng làm phật chúng ta chẳng dùng lời thọ ký hư dối như thế trải qua nhiều năm như vậy thường vì mắng nghĩa chẳng sanh lòng giận hờn thường nói ngài sẽ làm phật lúc nói lời đó chúng nhân hoặc lấy gậy Ngói đá để đánh ném Ông liền chạy tránh Đứng xa mà vẫn to tiếng xước rằng Tôi chẳng dám khi quý ngài Quý ngài đều sẽ sanh phát Vậy ông thường nói lời đó Nên hàng tăng thường mạnh Thì kheo, thì kheo đi Ưu bà tác, ưu bà dưới gọi ông là thường bất khinh Vì thì kheo đó lúc sắp chết Nơi giữa hư không nghe tròn 20.000 Muôn nước bài kể kinh pháp hoa của Đức Quay âm vương Phật đã nói rồi trước, nghe xong đều có thể thọ trì. Liền đặng nhãn căn thanh tịnh, nghĩ tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tịnh như trên. Đặng sáu căn thanh tịnh đó rồi lại sống ra thêm. Hai trăm môn nước na do ta tuổi rộng vô người, à, vì người nói kinh Pháp Hoa đó. Lúc đó hàng tăng thường bàn, tỳ kheo, tỳ kheo đi, ưu bà tác, ưu bà di 
khinh uh, tiền vì đó mà đặt cho tên bất khinh nay thấy vì đó đằng đức thần thông lớn rất đại uh, thiền tịch nghe vì đó nói pháp đều tin phục kỳ tùng vì bồ tát đó giao huấn nghìn muôn chúng khiến trù trong vô thường tránh đẳng tránh giác sau khi mạng chung đẳng gặp hai nghìn đức phật đều hiện hiểu nhật nguyệt đăng minh ở trong pháp phổi đó nói kinh pháp hoa này do nhân nhân đó lại gặp hai nghìn đức phật đồng hiệu vân tự tại đăng vương ở trong pháp phổi của các đức phật đó thọ trì độc tùng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này cho nên đặng mắt thanh tịnh thường trên đó tay mũi lưỡi thân cùng với các căn thanh tịnh ở bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt đắc này thế à vì thì khéo bất ta khinh đầu tất đó cũng dường bao nhiêu đức ca thuật như thế cùng kinh trôn trọng người khen trồng các cội lành lúc sau lại gặp nghìn môn đức phật cùng ở trong pháp hội các đức phật nói kinh điển này công đức thành tựu sẽ đặng làm phật đắc đại thế ý ông nghĩ sao thường bất khinh bồ tát thổ đó đâu phải người nào là chính là thánh ta nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc trùng kinh này vì người khác dạy nói thì chẳng có thể mau đặng vô thường tránh đặng tránh giác vì ta ở chỗ các đức phật từ trước thọ trì độc tùng kính ấy này vì người khác nói nên mẫu mau đằng vô thường tranh nặng tranh giác đắc đại thế thở đó vốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tắc ư bà di do lòng dần hờn khinh tiền ta nên trong hai trăm ức kiếp phường chẳng gặp phật chẳng nghe pháp chẳng thấy tăng nghĩa kiếp ở địa ngục a à, thì chịu khổ não lớn hết rồi đó rồi lại gặp thường bất khinh bồ tát giáo hóa đạo vô thường tránh đảng tránh giác đắc đại thế ý ông nghĩ sao à, bốn chúng thường khi gì bồ tát từ đó đâu có phải người nào lạ chính là nay trong nồi à, này bồ đông à, bà đà 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 la à, 500 vị bồ tát bồ đông sư tự nguyệt 500 vị chỉ kheo bồ đông đi tư phật năm trăm ưu bồ tát à, đều bất thối chuyển ở nơi à, đạo vô thường tránh đẳng tránh giác à, đắc đại thế phải biết kinh phật à, kinh pháp văn này rất là lợi ích cho các vị đại bồ tát có thể làm à, cho đến năm nơi đạo vô thường tránh đẳng tránh giác cho nên các vị đại bồ tát sau khi phật diệt độ phải thường thọ trì trục động à, giải nói tiên chép kinh này à, khi đó đức thế tôn muốn tuyên nghĩa trên mà nói kể rằng Thừa quá khứ có phật hiểu là hoài âm mi vương sức kỳ trí thân y vô đường diệu giác ta tuy cả chung hàng trời người lòng y thân đều chung với nhau cũng dường sau khi phật đã diệt đồ gốc pháp muốn tái diệt là có một đế vị bồ tát tên là thường bất thế khinh bây giờ hàng tứ trung tập bề mê nơi các cái pháp thường bất thế khinh như bồ tát qua đến ý chỗ của họ mà nói với đó rằng ta chẳng e dám kinh ngài khi ngài tu đạo nghiệp đều sẽ đằng làm phật những người đó nghe rồi khinh chê thêm mắng nhiếc thường bất thế khinh bồ tát Điều ấy nhận đi thọ đó tuổi bố ta thế hết đi rồi Nhưng lúc gần mạng trong đặng nghe kinh pháp này Sau căn ấy đều thanh tịnh Vì sự ghi thanh ấy sống như vậy Sống lâu thêm nhiều tuổi lại Vì các cái ăn người rộng ấy nói kinh pháp hoa này các cái chung chấp ý nơi pháp đều nhờ bồ tát đó nhau đằng
đẳng thanh nhị tiểu khiến chủ nơi phật đi đạo thường bất đi khinh mang chung gặp vô số được kỳ phật nuôi nói kinh như này vậy đẳng đẳng à vô lượng phước đức lần lần đủ công đức mau chứng thành phật đi đạo thừa đó thường bất đi khinh Lời chính là thanh ta bốn bồ chúng khi ấy những người chấp nơi pháp thường à, bất à, thường à, nghe thường bất đức kinh nói ngài sẽ đang hay làm phật rõ nhớ nhân duyên đó mà gặp về vô số phật chính ấy trong pháp phi hội này năm trăm chung tùy bồ tát và cùng bốn bồ chung thanh tính nam hay nữ thầy nay ở nơi nửa cái ta nghe kinh pháp phi hòa đó ta ở trong đời chưa quên những hạng người đó nghe thọ kinh pháp hoa là pháp hay bực Thư nhân mở bài dạy cho người khi chủ nơi tuyết ban Đời đời thọ trí luôn những kinh diễn như thế trải dứt Ước muốn kiếp cho đến bất thi khả nghĩ lâu lắm mới mới nghe đằng Kinh nhiều pháp ma hoa này Này trải ức ức muốn kiếp cho đến bất thi khả nghĩ Cả cái đức kiếp Phật trở thế tôn lâu mới nói kinh này cho nên người tu hành sau khi phật đi diệt đi đồ nghe kinh pháp như thế chớ sanh y lòng y hoặc nên phải chuyên một lòng đều rồng nói kinh điển đến nay đời đời đang gặp phật mau chứng thành phật đi đào